Ça, c'est avoir le hockey. Ça, c'est faire le hockey. Et ça, c'est faire du hockey. Salut, moi c'est Tristan et ici tu es sur la chaîne où on apprend et on expérimente dans tous les domaines. Alors dans cette vidéo, on va tenter de s'affronter sur un vrai match de hockey avec à peine 48 heures d'entraînement. Est-ce que c'est possible sans aucune expérience de patinage Est-ce que c'est dur Ou est-ce que ça va finir en bagarre collective J'en sais rien, mais comme d'habitude, on va le découvrir ensemble. Bienvenue dans ce nouveau Practice Makes Perfect. On débute donc ce PMP au Coliseum, la patinoire olympique d'Amiens où on est à par Léo et Mathis, deux abonnés attaquants et goal qui nous ont contactés pour s'occuper de nous sur ce practice. Là vraiment on vient d'arriver, ok on vient de se lever, on est fatigué, on sait pas trop dans quoi on s'embarque mais on y est. On va patiner, mmh. ok donc c'est bon on a du sucre, t'as pris les coups, ouais, bon. Là il y a les moins de 9 ans qui s'entraînent, déjà eux ils vont se si beau déjà, ils se réalisent même pas le niveau qu'il faut juste pour faire des ronds sur une patinoire. Le temps qu'on a c'est plutôt short, ça va le faire. Nos jeunes mais de 4 euh... ans ils y arrivent alors. Je propose on change, on attaque et ouais, on, voit, on voit ce que et ça vaut. Prends de l'avance frère. Ouais. casse un peu la transition YouTube juste pour vous constater les vraies premières arrivées sur la glace sans expérience. Ouais. <rire> Avec une souplesse et une agilité qui semble ignorer leur toit. Je n'aime absolument pas ça. Déjà j'avance alors que j'ai pas envie d'avancer. On a mis une heure à 7 heures, on a enfilé les patins. Ça fait 10 ans que je pars monter sur des patins. C'est la première fois pour Dilou, je pense que ça se voit. Ah non, je veux plus. Dans deux jours on a match là Attendez, vous voyez pas la tête de match <rire> ah, <c> <rire> Vous devez aller toucher la balustrade et revenir. On attaque donc la première étape de ce practice, aka le patinage. Comme tu t'en rends bien compte à l'écran, on n'a aucune expérience sur la glace, donc forcément, c'est pas très glorieux. Si t'as jamais patiné, c'est un peu le même feeling que le ski. Sauf que t'es à plat, donc il faut vraiment pousser avec les jambes pour avancer, et t'as pas vraiment envie de chuter comme sur le PMP ski, parce que crois-moi, la glace de la patinoire, c'est pas de la poudreuse. Et malgré nos niveaux catastrophiques, dans déjà 48 heures, on a un vrai match avec des futurs pros, alors on s'active. C'est vraiment très dur, j'ai le bas du dos en feu. Il nous reste une heure et demie de practice. Voilà le niveau au début du premier jour d'entraînement. Bon là je fais PS. Vous appuyez sur l'avant des pattes comme au ski. Est-ce que t'as un autre conseil que le ski Parce que Dylan et le ski c'est ça. Oh mon dieu mais heureusement je suis gardien, parce que le gardien il bouge pas. Le gardien c'est le meilleur patineur de la Oh shit, not good. Et mes genoux c'est des ressorts. Ok donc je vais venir ouvrir les pieds en canard. De base, je me débrouille pas trop mal dans n'importe quel sport. Mais s'il y a bien une catégorie dans laquelle j'ai toujours galéré, c'est bien les sports d'équilibre. La preuve en quelques secondes. Oh. Eh demain t'es mort. T'es mort. Viens, vas-y. Ils sont dangereux, wesh. En fait, c'est extrêmement dur pour moi de patiner parce que je suis super crispé, j'arrive pas à me relâcher et tout mon corps est ultra contracté. Mais petit à petit, après quelques dizaines de minutes de practice, j'ai réussi un peu à me détendre et à prendre un tout petit peu la confiance, mais c'est jamais pour très longtemps. Le manque d'expérience me rappelle toujours très vite à l'ordre. Oh. Oh. Là, on est juste sur du practice bête et méchant d'enlever les peurs. Je vais essayer de faire un, un cercle complet, voir bon, comment je me situe. Et plus tu te détends, moins t'auras mal. Mon bas du dos. Euh, là, en vrai, ça progresse plutôt vraiment vite. On met pas mal de temps, normalement, à avoir ce résultat chez les petits. Là, où on le voit chez Tristan. Les fois où il patine le mieux, c'est quand on lui débranche son cerveau. On lui dit, tu vas démonter du dos. C'est ce qu'on appelle être débile. <rire> il faut être le plus débile possible. Tu vas faire des lignes droites. Okay. Okay. Il faut que tu prennes le plus de vitesse possible. Nous, ce qu'il faut qu'on travaille là, c'est les appuis. Les appuis. En fait j'ai de la force dans les jambes mais j'arrivais pas à la transmettre là avec le tips que tu m'as donné C'est comme si tous les squats et tous les soulevés de terre que je fais Mon corps il a dit ah ça sert à ça C'est l'exercice qu'on fait le plus souvent Squat et soulevés de terre Bah voilà Moi aussi j'ai une crosse Bah ouais une crosse Viens là tu vas où là Oh 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 non mais j'ai pas signé pour ça Est-ce qu'on peut comparer la taille d'un gant avec ma tête Il a mis tellement de boucliers C'est un Avenger a partir de là, on se sépare. De mon côté, dans mon rôle d'attaquant, j'ai besoin de vraiment maîtriser le patinage, donc on continue à se familiariser avec ces bases-là, alors que chez Dilou, on attaque direct les bases du gardien. Et comme tu vas le voir, c'est beaucoup plus compliqué que ça en a l'air. Oh les jambes, ça ah ouais, bah là, là, ça, là, les jambes, ça va plus. J'ai pris une balle de tennis, en fait, j'ai dit, ok. Si tu veux que toi, ça va pas aller, ça va bien tes dents, tu perds tes dents, c'est chiant. Ouais, c'est pas ouf, je viens de le refaire en plus. Bah, c'est ça, moi aussi, regarde. Bien est Il est très très chaud. Combien de rire c'est une très bonne nouvelle. Ok. Tu vois la place que je prends dans la cage ouais. Je prends toute la place. Imagine la que place. toi tu fais 1m85. Ouais. Qu'est-ce que 
tu t'as pas l'équipement en tête, c'est pas drôle. Refais-le, bon, imagine que tu fais 1m87, célibataire, célibataire. Okay. Imagine que tu fais 1m87, célibataire, et en plus de ça, t'es beau gosse. Il est là, mon plan Il est là, mon plan Eh, mais gros, mais c'est personne à prendre comme ça, gros. Arrête euh... Karma. Pendant ce temps-là, Léo m'explique tout ce que je dois savoir en tant qu'attaquant, sauf qu'après deux heures de tryhard de patinage intensif, j'ai ultra mal au dos, alors on fait une petite pause avant d'enchaîner sur notre premier match d'entraînement. On vous a proposé d'aller faire un, un match d'entraînement euh, en loisir, là, en attendant euh, de voir le vrai match dans deux jours. On sait même pas patiner correctement, que là, on vient pas faire un vrai match avec des darons. C'est bon On en a fait des trucs là, sur cette chaîne, vous savez, on ne fait pas un dessin. On m'a équipé des centaines de fois, un petit harnais, une petite corde, deux petites protections, frérot, là ça fait 20 minutes, on nous équipe. T'es mal le, le sumo tori là, oh là là, euh... <rire> il y en a pour 12 000 balles d'équipement qu'on est gardien, 3 000 balles ici, donc euh, moi je suis équipé en attaquant, lui il est équipé en goal, let's go <rire> On enfile l'équipement complet qu'on aura lors de la rencontre finale qui nous opposera dans moins de deux jours et on prend nos repères sur ce premier match d'entraînement après seulement deux heures de practice. <rire> et le mec il me dit t'inquiète il a un diable sur le petit ouais. Vas-y va défendre, va défendre, va défendre, va défendre Et le moins qu'on puisse dire c'est que c'est un vrai bordel. Ouais pour marquer un but contre Dilou, retourne à l'attaque. Allez, vas-y Avec les deux jambes Entre le fait qu'il faut à la fois penser à patiner, garder l'équilibre, réussir à réceptionner le palais ou faire attention aux fous furieux qui peuvent te charger à tout moment, il y a beaucoup trop d'infos dans ma petite tête. Et là, même s'ils sont ultra gentils avec moi, comme tu peux le voir, je suis en vraie galère. Malgré mon niveau de patin plutôt catastrophique, je réussis quand même par je ne sais quel miracle à marquer deux buts face à Dilou. J'ai Mbappé frérot Mbappé Je n'arrive pas à suivre le jeu, ça va trop vite. Non, il est en miette. J'ai tellement mal au dos. Dilou le décès. Là, je suis grave fort là. Voilà. Dès que t'as le palais, tu perds tous tes contrôles. Déjà que patiner c'est dur. Patiner avec une crosse, c'est deuxièmement dur. Et patiner avec une crosse et avoir un palais et sentir qu'il y a tout le monde qui est peut de foncer dessus, ça fait trop de trucs dans la tête d'un mec qui savait pas patiner les deux J'ai rarement été aussi claqué de toutes mes expériences YouTube. Beaucoup trop physique. Je m'attendais pas à ça. Qu'est-ce qu'on en dit de ces poulains Il est Je te cache pas, je suis carapuce dans un corps de tout le Le patinage, ça a été compliqué au début, mais ça va, tu t'es mis bien. Par contre, techniquement, t'as l'âme d'un goline, frérot. Ah ouais Bah, mais c'est qu'il avait tellement peur du palais. Wow ouais, 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 wow, wow, ouais, Et pour moi, chef Léo, franchement super étonné. Menteur. Et dans toutes les vidéos, à chaque fois, les, les professionnels que vous interviewez et tout ils disent qu'ils sont super surpris que vous progressiez aussi vite. Tu vois, je pensais pas à ce point. Okay. Bah, tu sais, le freinage, par exemple, moi je te disais, quand j'étais petit, j'ai mis une semaine, deux semaines à la prendre. Tu l'as eu. Là, le shoot, on n'a pas travaillé. T'as levé un palais. Le pire, c'est que j'ai fait exprès. Levé un palais, t'as dit que j'ai vu qu'il y avait un trou en haut. J'ai dit, bon, bah, je lève. Je sais pas comment j'ai fait. Mais vous aurez pas le niveau des U17 que vous allez affronter, mais oh, bah, vous serez en capacité de vous amuser sur un match de hockey. Alors, une bonne nuit de repos, et on enchaîne sur ce jour numéro 2. Et en parlant de repos, cette vidéo est sponsorisée par Golden CBD, aka le CBD préféré de ta tante. Ils nous ont déjà accompagnés sur plusieurs vidéos où il y avait besoin de se détendre, alors mesdames et messieurs, je demande un tonnerre d'applaudissements pour Golden CBD, la marque numéro 1 en France de CBD bio et 100% légal. Un petit mot du professeur Tristan tout de suite. Mais qu'est-ce que le CBD Le CBD est un cousin du cannabis, mais le cannabis n'est pas légal. Le CBD, c'est 100% légal, car comme vous pouvez le constater, il contient moins de 0,2% de THT. Merci professeur. Le CBD permet donc de se relaxer et de déstresser sans être stone. C'est le principe de l'herbe thérapeutique. Et chez Golden CBD, comme ils savent que le seul truc que je fume régulièrement, c'est mon dos sur tous ces PMP, ils m'envoient régulièrement des gammes d'huile, de bonbons et de tisane pour ma récup parce que je fume pas. Mais pour ceux qui sont fans de plantes parmi vous, croyez-moi, vous serez très bien servi chez les frérots. C'est même le daron y valide. Non mais il est bon, hein. Bref, Golden, c'est plus de 40 000 clients satisfaits, une livrée ultra rapide en moins de 48 heures et un service client de qualité sur Insta ou Snap. Alors pour ceux que ça intéresse, vous avez moins 30% de réduction sur votre commande avec le code Tristan, donc n'hésitez pas, le lien est dans la bio. C'est vrai, la vérité c'est comment C'est magnifique Jour numéro 2. Salut les copains Ça va À peu près. Heureusement qu'hier on a passé du CBD pour la récup. Là, là c'est entraînement centre de formation Non, on joue avec eux en fait. Ouais. Oula, là ça se met des plus cross. Et potentiellement il y a des futurs pros là. Il y en a qui jouent déjà. Allez on y va, on sort. Trop long à équiper un gardien. 
Et même une transition, t'as besoin d'aide J'ai mis 35 minutes. Allez mon frère, mais je sais plus pas je crois. <rire> Comme d'hab, beaucoup trop en retard. On a mis genre une heure à s'équiper. Mais là aujourd'hui, nous travaille un peu plus technique. On va shooter des palais et d'avoir le feeling de ni du golf ni du baseball. Donc là on set up et on bosse sur ça. Et vu que c'est le matin, j'ai pas envie de tomber. <rire> Alors, après Cléo m'ait gentiment rappelé que j'étais assez protégé pour pas avoir peur de tomber. Voilà le coach On reprend aujourd'hui les bases du patinage d'hier en ajoutant la difficulté de glisser avec une crosse et un palais. Sauf que ça, c'est en faisant abstraction des 4 heures de practice intensive de la veille parce que là ça me fume le dos donc je prends le cerveau je le pose je vais sourire tu connais ça et on se met en mode débile et je me dis que je au calme je sais faire Merde. en fait le problème c'est que depuis hier ma position sur les patins me déboîte et ça me lance dans le bas du dos comme si j'avais une crampe musculaire ultra localisée ici et honnêtement j'ai beau vouloir lutter mais je peux rien faire pour calmer la douleur en fait plus j'avance et moins je réussis à tenir debout et ça je t'avoue que pour quelqu'un qui a l'habitude de tryhard coûte que coûte c'est ultra frustrant je vais pas te mentir à ce stade de la vidéo je le sais absolument pas la première fois que mon corps il m'arrête pendant un PMP, ça me fait chier parce que j'ai envie, envie de pratiquer sport, tu vois. Regarde, ça c'est ce que je fais et ça c'est ce qu'il faut que je fasse. <rire> c'est beau de l'avoir. Insupportable, je suis trop perfectionniste pour ça, genre. Même ça me fait chier parce que je peux rien faire. M'énerve Je peux même pas faire sous, je suis le meilleur, c'est-à-dire être débile et practice. C'est pour ça que je suis bon. Mon corps il m'autorise même pas à practice. Donc je me dis bah tu sais quoi tant qu'à avoir mal, viens on se fait vraiment mal. Je viens on enchaîne, je ferme ma gueule. Alors après m'être fait vraiment souffrance sur une grosse séance de shooting, voyons voir ce qui se passe du côté de Dilo. Tu ton poulain, t'es dans la merde. Pour moi je vois une passoire jointe mais. Ah, tu vas pas encore vous coller ça. Ouais. À chaque fois que je vous regardais, il était toujours par terre. Dès que moi j'étais à terre, je me relevais parce que mon but c'est d'arrêter des palais. Et par contre toi t'es attaquant, t'es pas censé être à terre. Signe de progression, il n'est pas tombé. Il y a une vraie différence de temporalité entre un qui se focalise sur le passé et un autre qui se focalise sur le futur. <rire> Alors, pour tester nos aptitudes de bébé shooter et bébé gaulliste, on finit la séance du matin en s'affrontant sur une épreuve de pénalty. Et en vrai, je me surprends à être plutôt précis pour une première fois. Et contrairement à ce que je pensais, faut avouer que le goal est pas si mauvais que ça. Le match de demain s'annonce beaucoup plus serré que ce que j'imaginais. Là où tu m'as impressionné, c'est comment tu trônes, ça. <rire> Ah bah je vais l'arrêter. Hein. Et ça c'est ça que j'aime bien. Et si t'as un bon mindset, même si t'es nul techniquement tout ce que tu veux, plus tu déconnectes, plus tu vas être... Euh... Pour ce qu'il va faire, c'est nickel. Je peux pas avoir peur d'aller la chercher, tu vois. Par rapport à ça, je suis complètement débloqué. Et maintenant, comme t'as dit, maintenant il faut juste travailler la technique. Il y a bien des fonds. Il est beau Je suis sûr que je serais vraiment meilleur au goût. T'es pas une énorme passoire, t'es une petite passoire. Gardien, c'est dur. Hein. On est fracassé. Par contre, je suis content parce qu'en vrai, je suis assez précis. Je vous plaît, si c'est pas déjà fait, vous pouvez mettre un pouce bleu sous cette vidéo. Et demain, on affronte des pros et on n'est pas prêt. Un peu de repos, c'est un peu. Le repos selon Buddy. <rire> Qu'est-ce qui s'est passé On a merdé On a merdé <rire> Le gardien, c'est le meilleur patineur. Arrêtez le coup, coup, coup. Ouais, ouais, ouais. <rire> Deuxième séance de la journée, on passe aux choses sérieuses. On est sur la scène où on dort ici Chez moi, on va enchaîner de la précision sur des tirs à 5, 10 et 15 mètres en boucle pour me familiariser au mouvement. Et chez Dilou, c'est un peu plus physique. Je vais te mettre dans le rouge, on passera au shoot avec Simon. Vous le voyez pas, mais il a un très grand sourire. Il a envie de m'allumer, Simon. Bouge-le Voilà Voilà, là, il est dans moi, là. Et toi, plein vite, 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 vite Ok, tu te relèves, debout, 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 encore. Tape la main, tape la main, tape la main. Je suis votre choix. Ouais, c'est chaud, c'était. Là, on t'a pas vraiment respecté. Mais au moins, tu vois, ça t'a échauffé vite. Ah ouais, c'est super. On va tout faire au mental, c'est. Tu dois arrêter ce putain de palais, peu importe comment. Ce qui me défonce le plus, c'est le fait de ne pas savoir patiner. Parce que je te jure, c'est juste ça qui me retient de. Vas-y, on va faire une série où t'as une tarasse. Je vais pas mon coach, il me change de strat parce qu'il voit que ses strats ne marchent pas sur moi. Il se dit, mais il est vraiment nul, lui! Le okay, cœur, si tu regardes la vidéo, là, il saigne des yeux. Personne fait 4 heures d'entraînement d'affilée. C'est vrai, vraiment, vous transpirez, vous êtes mort. De mon côté, désolé, mais j'avais tellement mal que j'ai oublié d'allumer le micro, donc t'entendras pas grand chose. Mais en gros, j'ai troqué les patins contre les Air Force, parce que c'est le seul moyen pour moi de continuer à practice sans finir avec une hernie discale. Ici, Léo essaye de m'apprendre les différentes méthodes de shoot et m'invite à trouver celle avec laquelle je me sens le plus à l'aise pour ne practice que celle-là. J'arrive à tirer que d'une seule manière parmi les 5 qu'il essaye de m'apprendre, alors comme j'ai pas beaucoup de temps de practice et je suis vraiment pas doué, je me focus sur le tir le plus simple, aka le lancer balancé qui consiste simplement à accompagner le palais avec la crosse et glisser le plus fort possible sur la glace. Le reste, c'est beaucoup trop technique pour moi. Et petite info technique comme ça, chez les pros, la vitesse d'un palais peut atteindre 180 km h Du coup, tu comprends peut-être un peu plus pourquoi Dilou a peur de se manger ses bastos. 
Alors maintenant qu'on a tous les deux un peu plus d'expérience, on termine cette session par une deuxième séance de pénalty. C'est très sincèrement. Aujourd'hui, t'as grave bossé. Tu viens de très loin, donc euh, continue. Là, je t'en vais à merci. C'est la fin du deuxième jour. Demain, il y a un match. Aucune peur maintenant. Quand je me recède des palais à 70 km. Il m'a fait des exos où toute la peur du palais s'est débloquée. Ah bah j'ai vu. Hein. Il s'est mis à un mètre de moi, il m'a dit maintenant tu vas fixer le palais et tu vas l'arrêter. Le but de cette vidéo pour moi c'est de te mettre un triplé quand même Mbappé. Vous êtes pas content Triplé. Ça ça pourrait être pas mal. Tu les feras sûrement ce soir dans tes rêves. Oh c'est allé dans le futur pour voir ce que tu vas te manger. Ok, ça c'est à ton avantage. Et le mien il a pas aimé celui-là. Hein. Est-ce que vous avez une petite pression pour le match de Parce que c'est quand même un match. Hein. Mais Lombert, ils ont de la pression. Ah, c'est vrai. C'est pas ce que c'est un Lombert, mais oui. Un match pro, je dépasse rarement les 5 buts. Quoi Cumulé. Ça, ce sera 5 buts par minute. <rire> ouais, vous êtes des chiens. Hein. T'as rigolé. <rire> <rire> ah, <non>, J'ai <rire> rigolé. Et toi, tu sens comment Pas prêt. On en a fait des trucs rapidement hein, sur cette chaîne. Mais là, le hockey, c'est impossible. De toute façon, même avec une semaine de training, ça prend vraiment des heures et des jours et des semaines d'entraînement pour commencer à progresser. Alors histoire de se familiariser avec le sport, on a la chance d'assister à notre premier match de hockey dans le terrain sur lequel on s'est entraîné ces deux derniers jours et le moins qu'on puisse dire, c'est que le hockey pro, ça rigole vraiment pas. Il allait vraiment très très vite, je capte pas trop là. Là, ça s'est terminé sans bagarre, mais comme dans le hockey, les coups sont autorisés, ça finit souvent comme ça. Essaye d'être à l'heure, c'est hyper important. Tu te mets des petites claques, genre, pour être un peu genre speed. Vraiment, c'est hyper, hyper, hyper important, gros, de se réveiller plus de 4 heures avant. Oh my god c'est pour toi. Ouais, cool. Tiens, on bouge. Non, mais on le voit, c'est un plaisir. Ah, ça me dégoûte. C'est un plaisir, c'est un plaisir. C'est tout ce que je t'ai fait. J'ai pas eu le temps. Arrête de mentir. J'ai pas eu le temps. Plus qu'un gros fils de pute s'est levé une demi-heure en retard. Ah ouais, fils hein de... Ah ouais, fils de. Vous savez, on peut pas non plus tout filmer quand on est en tournage, en déplacement et tout. Ce matin, premier degré, j'ai eu envie de mettre une patate à la tête. Je lui dis frérot, t'es prêt Il me dit ouais. J'ouvre la porte. Il est torse nu, en crocs, en short, la tête dans le cul, la valise ouverte derrière lui. Il me dit ouais, je suis prêt. Ouais, c'est vraiment un bruit de premier degré. Oh, oh. Mon dos, c'est simple, j'ai jamais senti comme ça. Ce matin, j'ai cru que j'avais vraiment une hernie discale. On va nous présenter avec qui on joue. Chacun va briefer son équipe parce qu'on est les capitaines de nos propres équipes respectives. Et à partir de là, vous allez voir des strates un peu différentes. J'ai quelques trucs personnels à régler sur le terrain. Ça risque de se ressentir un peu dans le type de jeu. Pour les miens, ils ont tous un berbe et ils ont tous de la barbe. Et ils ont l'air bien physiquement. Les miens sont tous 12 ans dans le dans le corps. T'as pas confiance en ton équipe Mais je pense qu'il y a des complots quoi. T'insinuerais que quelqu'un a donné un billet par exemple à Léo. Par exemple. Je vois pas de quoi tu parles. A partir de là, on devient officiellement capitaine de nos équipes respectives. Et il faut croire qu'on prend ce rôle très à cœur. Peut-être même un peu trop. Vous brisez les os. Et on a une guerre à mener là. On change et je vous explique la tactique de jeu. Ouais, Écoutez-moi, il y a représailles. Si Tristan il touche à votre goal ouais, tout ouais, en sachant que je suis votre capitaine, ouais. vous jouez les gars, vous le mêlez. Bon les gars Merci déjà d'être là, ça fait trop plaisir. On a des trucs perso à régler. Moi je veux une strat offensif de ouf. En fait, là où on voit les brains, ce serait cool que je vous fasse beaucoup de passes D, que moi je sois devant et qu'il attende que je tire et qu'il y ait un autre attaquant qui vienne et qu'il la mette bien. Voilà, sachez-le, je ne sais pas quand. Mais à un moment, je vais m'en prendre au goal parce qu'il faut vraiment courir avec nos comptes. Ce matin, il m'a vraiment cassé les couilles de premier degré. Et à ce moment-là, bah, si vous pouvez tous venir, comme on dit dans le jargon, le hagar, c'est euh, apprécié. Voilà, on te bisute en mode ok. Donc les gars, ce que je veux, c'est le même esprit d'équipe que là, là actuellement. Là. C'est-à-dire qu'on est tous soudés entre nous. C'est putain, qui me caresse là Beaucoup de block shoot parce que là, du coup, ça fait que depuis lundi qu'il est sur la glace. Protégez-le. Et puis s'il y en a un qui le touche, vous fumez. Ouais, c'est bon pas là. Gars, fumez, Tristan, je ne veux rien savoir, va gagner, moi je vais arrêter tous les palais. De mon côté, j'ai pas voulu changer les habitudes des joueurs, alors j'ai gardé le même cri de guerre et globalement la même tactique que dans leur match habituel. Par contre, du côté de Dilou, c'est pas vraiment ça. Ah bah bouge pas, j'ai un cri de guerre. Je veux dire, on est quoi Vous dites Algérien, ok On est quoi On est quoi je commence à avoir une grosse pression là. Pas gagné, toujours. La win, la win. Voilà. En tant que capitaine des équipes, la tradition d'avant-match voudrait qu'on salue nos équipiers sur la glace avant d'aller serrer la main du capitaine adverse dans le respect et le fair play. Sauf que Dilo et moi, on a des trucs un peu perso à régler. Le 
Premier truc à savoir, c'est qu'un match de hockey, c'est normalement 4 périodes de 15 minutes, et à part les goals, les joueurs restent jamais très longtemps sur la glace parce qu'ils changent quasiment toutes les minutes pour tourner avec un coéquipier plein d'énergie et eux prendre le temps de récupérer. Et je comprends pourquoi. C'est tellement dur, de vous dire, c'est tellement physique. Allez les gars, on y va Et grâce à ces encouragements de qualité, on ouvre le score après seulement 2 minutes de jeu. Comme Benzema, j'ai rien fait, mais ça a marqué. Impossible d'attraper un truc. En théorie, j'essaie d'adapter une stratégie différente en allant placer devant les cages adverses, mais en pratique, avec la vitesse du jeu et mon niveau de patinage, c'est bien plus compliqué que ça. Après, ce qui est cool, c'est que je sais que je suis pas le seul en galère. Et malgré le fait que je me place relativement bien, c'est beaucoup plus dur que ce que tu penses de rattraper la passe d'un vrai hockey. On lâche rien. Je réessaye de choper une passe une fois, mais c'est mal réceptionné. Alors je tente une deuxième fois, mais j'ai trop de vitesse pour la contrôler. Alors on essaye une troisième fois, mais ça arrive sur mon revers que j'ai pas assez entré. Même en étant à 2 mètres des cages, je rate un palais ultra facile qui aurait pu être un but gratuit pour mon équipe. Fin de la première période. Les gars, on n'oublie pas la strat. Une, deux, six, quatre, huit, DCBG, DBW. On débute le deuxième tiers-temps avec un Dilou qui passe en mode Super Saiyan en arrêtant trois tirs à la suite tel un vrai gaulliste. Petit pouce bleu pour ses arrêts de qualité. Oh, beau ça, Dilou. Il a vraiment essayé de dire. Ouais, beau ça, Dilou. Je me reçois du palais à 70 km. J'ai aucune peur maintenant. De mon côté, après m'être résigné au fait que j'étais totalement inutile en attaque, je me suis dit que j'allais me servir de mon gros corps pour aider en défense. Alors j'ai inventé cette technique. Ouais, ouais, je me suis littéralement jeté par terre pour bloquer un tir. Et en vrai, ça a quand même plus bien marché. <rire> fin de la deuxième période. Le but de cette vidéo pour moi c'est de te mettre un triplé quand même. Bob. Ah j'ai des ampoules mon pote, tu t'imagines même pas. Et puis j'ai mon truc. Et c'est tellement plus physique qu'est-ce que je pensais. Il faut qu'on marque là là on a un 0 Les gars ont un peu de la peine de me voir effleurer les palais depuis le début du match, alors ils décident d'être légèrement plus gentils avec moi pour cette dernière période et me laisser un peu plus de temps pour contrôler mon palais et tenter quelques chutes. Ce qui nous permet donc d'inscrire un deuxième but sur un tir cadré de Buddy joliment arrêté par Dilou qui se transforme finalement en passe décisive. Bon après je crois qu'ils ont compris que c'était pas la meilleure strat pour eux, donc ils sont redevenus un peu plus méchants quand même. Bonne défense, bonne défense Incroyable Notre Dilou national ne réussit pas à stopper cette magnifique frappe du milieu de terrain et c'est donc un triplé pour l'équipe Big Buddy. Allez, trois dernières minutes, 3-0. Ça veut dire que je le mettrais, mais un bon capitaine doit savoir déléguer. Ça va les 3 euros c'est contré peu de temps après par l'équipe Big Dilou qui tente de remonter en marquant son premier but, suivi tout de suite d'un contre des Big Buddies. Et c'est sur ce magnifique penalty inscrit par l'attaquant franco-vietnamien Paddy qu'on clôture ce PMP de la plus belle des manières avec un bon règlement de compte des familles. Je vais m'en prendre au goal. une caisse de cocher. On fera clairement pas partie de la NHL. Mais encore une fois, on a appris que dans le domaine de Fouturier. Beaucoup plus difficile que ce qu'on pensait. Ladies and Merci encore à Golden CBD d'avoir rendu possible le PMP d'aujourd'hui. Si toi aussi tu souhaites te faire du bien au corps et à l'esprit, n'hésite pas à cliquer sur lien en bio et utiliser mon code Tristan pour avoir 30% de réduction chez les frérots. À la semaine prochaine. Ah